എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജി വി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്യാനിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് പ്രേക്ഷകർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയി പോകുന്നത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് സിനിമയുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യയിലുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് സിനിമയിലുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ സ്ക്രീനാണ് എന്ന് വയ്ക്കുക അതായത് സിനിമാസ്കോപ്പ് അല്ലാത്ത സ്ക്രീനിൽ മേലെയും താഴെയും ബ്ലാക്ക് ബാർസ് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ കെ മൂവീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ മേലെയും താഴെയും ബ്ലാക്ക് ബാർസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഉപയോഗം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽ ഓരോ പിക്സൽസും ഫ്രെയിമിൽ വീഴാതെ കുറേ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫോമാറ്റ് അതായത് സ്കോപ്പിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അതായത് വൺ ഇസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു വേറെ ചെറിയ വേറെ ഒരു ഫോമാറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമാറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു വൈഡ് സ്ക്രീൻ അതായത് മീൻസ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പല ഡയറക്ടേഴ്സും ഇപ്പം ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് പിന്നെ രീതിയിലേക്കാണ് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റഫൻ നോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ആളാണ് മീൻസ് പക്ഷേ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസിലുള്ള പ്രശ്നം ഏതൊരു ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഫിലിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പടവും പിന്നെ ഫുൾ ആ ആസ്പെക്റ്റ് അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടും ഓക്കെ ഈ സിനിമാസ്കോപ്പ് അല്ലാതെ മേലെയും താഴെയും ഹൈറ്റ് കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ മേലെ ബ്ലാക്ക് ബാർസ് വരുന്ന സ്ഥലത്തും കൂടി ഇമേജ് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പതുക്കെ അവർ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സൗണ്ടും കൂടി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാസം അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സൗണ്ട് ഫോമാറ്റും കൂടി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഫോമാറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറോ ഏതോ അതിനടുത്തുള്ളൂ അതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ റെക്കോർഡിൻ്റെ മേലെ എൻകോഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ത്രൂ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സൗണ്ട് ഫോമാറ്റും ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട് ഫോമാറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതല്ലെങ്കിൽ എൽ എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സബ് ഊഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് തിയേറ്റേഴ്സിലില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് തിയേറ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് പറയാം സ്പീക്കേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ വളരെ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ത്രോ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ പ്ലേ ആവുന്ന സൗണ്ട് പാറ്റേൺ സോറി പ്ലേ ആവുന്ന കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതേ സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെ അവർ മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതെ ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ത്രൂ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശേഷം അപ്പം അതെങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡി ടി എസിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മേലെ മീൻസ് അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പക്ക ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആണ് ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി മാസ്റ്റർ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി ഹൈ റെസ് ഓഡിയോ ഈ ഹൈ റെസ് ഓഡിയോയുടെ മേലെ എൻകോഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡി ടി എസ് എക്സും ഡി ടി എസ് എക്സിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും എൻകോഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ മാക്സ് എൻഹാ
ബിറ്റ്റേറ്റ് വളരെ കമ്പ്രസ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അത് കിട്ടും അതിൽ തന്നെ ഈ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ചാനൽസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇൻ കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ അവർ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പടമോ അതുമെല്ലാം മാർവലിൻ്റെ പടങ്ങളാണ് ഓക്കെ മറ്റേ എൻ ഗെയിം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സീരീസ് പത്ത് രൂപ പടത്തിൽ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സൗണ്ട് ഫോം ആയിട്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് ബേസിക്കലി ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കറിയാം പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിലെ ഇത് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് ഉണ്ട് റിസീവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഡെനോണും മരാൺസൊക്കെ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് ഇൻബിൽട്ട് ആണ് സോണി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഐ മാക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പിക്ചർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആണ് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ അതായത് പിക്ചറിൽ എത്ര വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കമ്പൽസറി ഉണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ആണ് രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇത്ര ആയിരിക്കണം അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് പിന്നെ ഈ പൊതുവെ പിക്ചറിൽ വരാവുന്ന നോയ്സ് അതായത് വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പുത്തുത്ത് പോലെ വരുന്ന ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക മായിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് തരാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഇന്നെന്ന രീതിയിൽ കളർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് നിർബന്ധമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് നമുക്ക് എവർക്ക് അറിയാം പണ്ട് മീൻസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ടി വിയിൽ ഡി ടി എസ് സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ ഡി ടി എസ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡി ടി എസ് സപ്പോർട്ട് വളരെ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ ടി വികളിൽ അതായത് സോണി സാംസങ് ടി സി എൽ ഹൈസൻസ് ഇത്രയും ടി വികളിൽ ഡി ടി എസ് സപ്പോർട്ടുള്ള ടി വികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻഡ്രോയിഡ് ഇപ്പം എല്ലാം സ്മാർട്ട് ടി വികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഉള്ള ടി വികളിൽ മാത്രമേ ഡി ടി എസ് ഡി ടി എസ് ഇട്ടോ ഡി ടി എസ് എക്സോ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലാതെ ഉള്ള ടി വി പോലും ഡി ടി എസ് എക്സിൻ്റെ മാക് മിനിമം സപ്പോർട്ടിങ്ങിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാര്യമുള്ള ഡിവൈസസിലൂടെ എത്തുക മാത്രമേ ഈ ഡി ടി എസ് സിഗ്നൽ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഡിവൈസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ എംബെറ്റഡ് ആണ് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഹൈ ചാനൽസിൻ്റെയും ബെഡ് ലേസിൻ്റെയും സബ് ഓഫർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സിഗ്നൽ എംബെറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡീ കോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാറ് ടു ചാനലായിട്ടും ഫൈവ് ചാനലായിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിട്ടും ഡീ കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കസ്റ്റമർ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇതിലത് അവകാശപ്പെടാം ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ആർക്ക് ത്രൂ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ബാറിലേക്കോ ഏ വേറെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ഡയറക്ട്ലി ഈ എച്ച് ഡി എം എ വഴി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ബാറിലേക്ക് സൗണ്ട് ബാർ ഒരു മിനിമം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ സ്റ്റീരോ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം സ്റ്റീരോ പ്ലേ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ ആംബിൾ ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡിൻ്റെ ഡീ കോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആംബിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അത് ഓപ്റ്റിമലി അത് പ്ലേ
ഡ്യൂണിൻ്റെ സൈറ്റ് പോയിട്ട് അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് പെൻ ഡ്രൈവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഫോമാറ്റിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും പല പല ടെക്നോളജിയും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മാത്രമല്ല ഐ മാക്സ് എന്നെ സ്റ്റുഡിയോ വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി പതുക്കെ ഓറോ ത്രീ ഡിയും കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുക അപ്പം എന്തായാലും പരസ്പരം മത്സരം ഉണ്ടാവും മീൻസ് സൗണ്ട് ഫോമാറ്റ്സിനിടയിൽ എത്ര കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് ആർക്ക് തരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഐ മാക്സ് എൻഹാൻസ്ഡിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ചോദിച്ചു ബൈ